ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் நிம்மதி ப்ராபர்டி மேனேஜ்மெண்ட் காண்டாக்ட் செவன் டபுள் சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஜீரோ எயிட் ட்ரிபிள் நைன் சார் அவர் என்ன புரிதலோடு நடக்கிறாரு எனக்கு ஒன்றும் புரியல இல்லை இவர் எங்களை எதுக்கிறதுனால இவர் பெரிய தலைவராக இல்லைன்னு நினைக்கிறாரா ஒன்றும் கிடையாது அதனால் என்ன சார் ஒரு அரண்மூச்சு மாதிரி பேச்சு வச்சுறாரு இப்படி ஒரு ஆளுநர் தேவையா அப்படின்னு நான் வருத்தப்படுற மாதிரி ஒரு தலைவர் ஒரே ஒரு உடன்பிறப்பேன்னு ஒரு கடிதம் எழுதுனாரு வச்சுக்கங்க போட்டி கட்டிட்டு மகனை ஊருக்கு போய் சேர்ற மாதிரி ஆகிடும் கருத்தே வேறுபாடு தான் அவர் ஆரிய சித்தாந்தம் நாங்கள் திராவிட சித்தாந்தம் இவர் ஆளுநர் கிடையாது ஆர்எஸ்எஸ் ரவி இவர் ஊட்டியில் போய் உட்காந்து துணை வேந்தர்களோட மாநாடு இவர் வேந்தர் இணை வேந்தர் யாரு அமைச்சர் அழைப்பே கிடையாது அதை தடுத்து இருக்கலாமே திமுக எங்கேயாவது போட்டோக்கோழி கூவி பொழுது விடியுமா ஏன்னா வாத்தியாரெல்லாம் சரியில்லையா டெம்பரவரியா போட்டவனா பாலிடெக்னிக் நல்லா படிச்சிருக்கானா அதுக்கு நல்ல அறிவு இருக்கான் அவனுக்கு நல்லா வேலை தெரிஞ்சான் பாலிடெக்னிக் என்ன பாகிஸ்தானியா இருக்கு அந்த பாலிடெக்னிக் தமிழ்நாட்டில் தானே சார் அதையும் திமுக கவர்மெண்ட் தான் நடத்துது உன்னால உனக்கு தெம்பு இருந்தா மகனே அமந்தா இல்லாம நர் ரோட்ல போய் நின்று பேசுறத விட்டுட்டு சீப் மினிஸ்டர்டே பேச ஆண்டுக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை திறன் வாசனம் பேசினாருல்ல ரெண்டு பேருக்கு வேலை கொடுத்துருக்காரு யார் தெரியுமா அதானி இன்னொன்னு அம்பானி இந்த ஆளுநர் ஆட்டையை போட்டுட்டு இருக்காரு உள்ளாருமா சொல்றீங்க ஆளுநர் வந்து ஊழல் செய்யறாரு சொல்றீங்க தாராளமா ஓப்பனா சொல்லுவேன் சொல்லுங்க சார் பயப்படாம சொல்லுங்க சார் ஒரு பேருக்கு ஆளுநர் பக்க போறீங்க எங்கயா இருந்தனா வண்டி அணி பட்டி கொளுத்து போட்டிருந்தாரு ஐ இதுதான் ஆளுநரோட வேலை அறுநூறு பேர் செத்ததுக்கு அப்புறம் மோடி சட்டத்தை நான் மீண்டும் வாபஸ் பெற்றுக்கொள்கிறேன் யார் சார் கொலக்காரன் இது மாதிரியான ஒரு ஆளுநரை வந்து நாங்கள் பார்த்தது இல்லை அப்படிங்கிற இதில் வந்து புகழ்ந்துட்டு வராங்க யார் இதை சொல்கிறது மணிகண்டன் எந்த மணிகண்டன் அவர் அதிமுக ஆதரவாளர் வழக்கறிஞர் மணிகண்டன் இந்த கொலகாரன் பற்றி எல்லாம் அவரி சேர்த்தார் பாஜகவினுடைய இந்த ஒன்பது ஆண்டு கால ஆட்சியை நீங்கள் வந்து எப்படி பார்க்குறீங்க நடுவில் நாள் பக்கத்தை காணாங்கிற மாதிரி எத்தனை பேஜ் கீழ்ச்சாயினே தெரிஞ்ச சாரி சுதந்திர இந்தியாவில் வாழ்கிறோமா அடிமை இந்தியாவில் வாழ்கிறோமா சுதந்திர இந்தியாவை தான் வாங்கியிருக்கோம் இதானே எங்களுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கும் மாநிலத்துக்கு நாங்க இப்ப இந்தியாவில் ஆளுறதுக்காக கூட்டணியே சேர வேணாம் வாழ்றதுக்கே கூட்டணி சேரணும் இந்தியாவே ஆண்டுகிட்டு இருக்க பிஜேபி யாரையே கட்ட முடியலையா ஒரே மாநிலத்துல இவர் ஒரு துணை முதலமைச்சர் அவர் கட்டிட போறாங்க கொத்தனாடி சித்தால் வேலைக்கு இங்க இருந்து ஆள் அனுப்பணும் அவன் திமுக எடுத்து குடிச்சிட்டு சேர்த்தான் கள்ளச்சாரையும் குடிச்சிட்டு சேர்த்த உனக்கு பத்து லட்சம் கொடுக்கலாமா இந்த காய்ச்சல் உனக்காக கொடுத்தோம் நாங்க ஊக்கப்படுத்தோம் அறிவோட தான் இவங்க பேசுறாங்களா இந்த மொத்த பாவமும் யார சேரணும் இந்த படுபாவி எடப்பாடி ஏதா முயற்சி போர்த்து ஸ்டேட் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் பெரிதும் பெரிய நிகழ்ச்சியில் நம்ம இருந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தர் திமுக தலைமை கழக வழக்கறிஞர் மற்றும் திமுக செய்தி தொடர்பாளர் திரு சூர்யா வெற்றி கொண்டான் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இப்போ ரீசெண்டாக உங்களுக்கே தெரியும் ஆளுநர் வந்து தொடர்ந்து திமுக அரசின் மீது ஒரு விமர்சனத்தை வைக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் மறைமுகமாகவே நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி தாக்குறாரு அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தமான உண்மை ஸோ அதை திமுகவினரும் உணர்ந்து அதற்கு தக்க பதிலடியை வந்து சமூக வலைதளங்கள் கொடுத்துட்டே வர்றீங்க நேற்று முதல்வர் அவர்கள் கூட ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறைமுகமாகவே தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை வந்து உலகமே கொண்டாடுது ஆனால் அங்கே ஒருவருக்கு மட்டும் அது பிடிக்கலை அப்படிங்கிற ரீதியிலே வந்து டைரெக்டாக தாக்கியிருக்கிறாரு ஸோ இந்த மோதல் போக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் விசஸ் திமுக அரசு அப்படிங்கிற ரீதியில் போயிட்டே இருக்குது இந்த ஆளுநர் அவர்களுடைய இந்த கருத்துக்களுக்கெல்லாம் எப்போது ஒரு புல் ஸ்டாப் வைக்க போகுது திமுக அரசு ஆளுநரை அனுப்புனதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு ஒரு புல் ஸ்டாப்பே வரும் ஏன்னா இல்லைன்னா அது வராது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆளுநர் வந்து சார் அவர் என்ன புரிதலோடு நடக்கிறாருன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியலை அவரோட முதலாளி மொத்த மு கம்பெனிக்கு முதலாளியாக இருக்க மோடியையே மோடியா இல்லை த இந்தியாவில் அடுத்த பிரதமர் மு க ஸ்டாலினானு இந்திய அளவில் பேசக்கூடிய இடத்துல தமிழ்நாடு முதலாளி அந்த அளவுக்கு வந்துட்டார் இவர் உத்தரவு போடுறாரு பத்தொம்பது எதிர்கட்சியும் கலந்துக்காமல் இருக்கு அப்போ அது பிரதமர் மோடிக்கு எவ்வளோ நெருக்கடி கொடுக்குறோம் அப்போ நாங்கள் பிரதமர் மோடியை பார்க்குற ஒரு பார்வையில் விட்டு மோடிக்கு எடுப்படியாக வேலை செய்கிற அல்லக்கைமாக இருக்கிற ஒரு ஆளுநரை போய் பெரிய லெவலில் திமுக மோதும் இல்லாத அப்படியே பெரிய பிம்பமாக பார்க்கும் இல்லை இவர் எங்களை எதுக்கிறதுனால இவர் பெரிய தலைவராக இல்லைன்னு நினைக்கிறாரா ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கிட்ட என்ன அதிகாரம் இருக்குன்னு அவருக்கே தெரியல அவ்வளோதான் ஒன்று யார்கிட்ட மோதுறங்கிறது சுத்தமாக தெரில ரெண்டு அவர் ஏதோ ஒரு ஐபிஎஸில் பின்னால் ஒரு பத்து இருபது போலீஸை வச்சுட்டு சுற்றுற மாதிரி நான் ஏதோ தெரு தெரு எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு இறங்கி போனால் ஒர
முதலாளி எஜமான் என்ன சொன்னாரோ அதுக்கு தகுந்த வேஷம் போட்டுட்டு அவர் ஓடிக்கிட்டு இருக்கார் இவ்வளோதான் இதில் எப்படி அவருக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள கருத்து வேறுபாடு முற்றுப்புள்ளி வரும் கருத்தே வேறுபாடு தான் அவர் ஆரிய சித்தாந்தம் நாங்கள் திராவிட சித்தாந்தம் இந்த ரெண்டு தான் அவர் மோடியால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு பாஜக பவர்ஃபுல் ஏஜென்ட் ஒரு ஆளுநர் கிடையாது ஆர்எஸ்எஸ் ரவி அப்படி இருக்கும்போது இவருக்கு இவர் இவரை வச்சு எப்படி இது வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வரும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் இப்போ சிதம்பரத்தில் தீட்சதரோட பிரச்சனை ஒன்று வந்தது ஆமாம் இப்போ அந்த குழந்தை திருமணம் குழந்தை திருமணம் பிரச்சனை வந்தது ஆக்சுவலாக வந்து நடந்த அந்த வீடியோவே வந்து வந்துருச்சு வந்துருச்சு அடுத்த நிமிடம் பாருங்க அதை அப்படியே திசை மாற்றுவதற்கு இவர் ஊட்டியில் போய் உட்காந்து துணை வேந்தர்களோட மாநாடு இவர் வேந்தர் இணை வேந்தர் யாரு அமைச்சர் அழைப்ப கிடையாது அதை கடந்து இவர் ரொம்ப பக்குவமா இணை வேந்தர் இல்லாம துணை வேந்தர்களை மட்டும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ஒரு மீட்டிங் ஒண்ணு நடந்து அந்த மீட்டிங் எல்லாம் எங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் தடுக்கிறதுக்கு சொல்லுங்க அதை தடுத்துருக்கலாமே திமுக எவ்வளவு நேரம் ஆகும் எங்களுக்கு அது வேலையாது நான் தெரியாம கேட்கிறேன் எங்கேயாவது பொட்டக்கோழி கூவி பொழுது விடியுமா அந்த மாதிரி இவர் கத்தி தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது மாற்றம் வரப்போதா இந்த ஆளுநரால் இங்கே ஏதாவது மாற்றம் வரப்போதா ஒன்றுமே கிடையாது நாங்கள் அதெல்லாம் தாண்டி கடந்து வந்துட்டோம் அட உடியாக இருந்தாலும் எங்கேயா போய் கத்தி தொலைஞ்சிட்டு போகிறாரு கண்டுகாம் தூக்கி போட்டு போங்க ஏன்னு அமைச்சர் பொன்முடி அதை தாண்டி தூக்கி போட்டு போயிட்டார் ஒரு இணை வேந்தரே இல்லை துணை வேந்தர்கள் மாநாட்டில் இவராக போய் நின்று இவரே பேசிகிட்டு இருக்கார் என்ன பேசுகிறார் அங்கே என்ன தொழிலதிபர்கள் மாநாட்டா உட்கார்ந்தவெல்லாம் முதலீட்டாளர்கள கிடையாது கேட்குற ஒன்றும் கிடையாது இல்லை கிடையாது தொழிலதிபர்களும் கிடையாது முதலீட்டாளர்களும் கிடையாது அப்போ அங்கே உட்கார்ந்துருக்கவெல்லாம் ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓவா அதுவும் கிடையாது அந்த துணை வேந்தர்கள் மாநாட்டில் போய் முடிஞ்சா உங்க காலேஜ் ரன் பண்ணுறது எப்படின்னு பேசு இல்லை நிர்வாகம் பிளஸ் வந்து ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை நிர்வாகத்தை பற்றி பேசு இல்லை ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் கூட இருப்போம் இன்னும் அட்மாஸ் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிக்கு போகணும்னு சொல்லி பேச்சுவார்த்தை நடத்துங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு அதுக்குண்டான ரைட்ஸ் அதை விட்டுட்டு அங்கே போய் எவ்வளோ வெளிநாடு போய் முதலீடுகள் ஈர்த்து வந்தாலும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒன்றும் எடுபடாது இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு யாரும் வந்து முதலீடு செய்ய வரமாட்டாங்க அப்படின்னு ஆளுநர் அங்கே போய் பேசுகிறது அங்கே முதலீடே வராது அது வேஸ்ட்டு இங்கே படித்த இளைஞர்களுக்கெல்லாம் எங்கே வேலை வாய்ப்பு இருக்குது வேலைக்கு எப்படி போவாங்க பிஇயில் வந்து பட்டதாரிகளுக்கு வந்து சரியாக வந்து அவங்களுக்கு அறிவே கிடையாது அதே பாலிடெக்னிக் படித்தவன் ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக இருக்கான் பிஇயில் பி பாலிடெக்னிக் இருக்குது பி படித்தவனுக்கு சப்ஜெக்ட் நாலேஜே இல்லையா ஏன்னா வாத்தியாரெல்லாம் சரியில்லையா டெம்பரவரியாக போட்டவனா பாலிடெக்னிக் நல்லா படிச்சிருக்கானா அதுக்கு நல்லா அறிவு இருக்கான் அவனுக்கு நல்லா வேலை தெரிஞ்சான் இதெல்லாம் இவர் என்ன பாலிடெக்னிக் என்ன பாகிஸ்தானிலையா இருக்கு அந்த பாலிடெக்னிக் தமிழ்நாட்டில் தானே சார் இருக்கு அதையும் திமுக கவர்மெண்ட் தானே நடத்துது அது ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை இல்லை அப்புறம் என்ன இவருக்கு பாலிடெக்னிக் நல்லா இருக்குது காலேஜ் நல்லா இல்லை அப்படின்னா முதலீட்டாளர்கள் வரமாட்டாங்க அங்கே போகிறதே வேஸ்ட்டு அப்படின்னு பேசுனா எங்களுக்கு நீ சொல்லி தெரியா இல்லை பிரதமர் மோடியை கேட்குறியா எங்களை கேட்குற துணிச்சல் உனக்கு இருக்குன்னா நீ உட்காந்துட்டு சிஎம் போயிட்டு வந்தார்ல சிஎம்மை கூப்பிட்டு மிஸ்டர் சிஎம் இம்மிடியா வந்து என்னை பாருங்கள் ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வாங்க என்ன முதலீடு ஈர்த்துருக்கீங்க யாரை கேட்டு போனீங்க இல்லை எப்படி உள்ளே வந்தீங்க இந்த அதிகாரம் ஒன்றை இருக்கா இல்லை அந்த துணிச்சல் ஒன்றை இருக்கா உன்னால் உனக்கு தெம்பு இருந்தால் மானே சம்மந்தம் இல்லாமல் நர் ரோட்டில் போய் நின்று பேசுகிறத விட்டுட்டு சீஃப் மினிஸ்டர்டே பேச துறை சார்ந்த ஃபோன் கால் துறை சார்ந்த அமைச்சர்கிட்ட பேசு அப்புறம் ஒரு ஃபோன் காலில் பேசு பேசி பாருங்கள் என்ன ரிப்ளை வருதுன்னு தெரியும் அதை விட்டுட்டு முதலீடு வராது என்ன இருக்குது இங்கே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை அப்படின்னா இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களோட தமிழ்நாடு எப்படி இருக்குன்னு இவருக்கு தெரியுமா தமிழ்நாட்டில் என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா நல்ல மூணு வேலை அங்கே ரொட்டி தின்னுட்டு சப்பாத்தி தின்னுட்டு இருந்த ஒரு ஆளை பிடிச்சிட்டு வந்து வேலையில் போகிற வேணானை பிடிச்சி ஓனானை பிடிச்சி வேட்டி விட்ற விட்ட கதையா எங்கேயோ கடந்த ஏழரை பிடிச்சிட்டு வந்து இங்கே விட்டு போயிட்டாங்க அது இங்கே நல்ல அருமையான சாப்பாடு தமிழ்நாடு இந்தியாவிலே தமிழ்நாடு மட்டும்தான் ஃபுட்டில் நம்பர் ஒன் ஆரோக்கியமான ஃபுட்டு அம்சமான சாப்பாடு இங்கே வந்தது நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டு விரால் மீனாக சாப்பிட்டு இங்கே அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் திச தெரியாமல் சுற்றுது விரால் மீன் வேகத்தில் வேலை செய்யுது ஒன்றும் பண்ண முடியாது விரால் மீனை எப்படி பார்த்தோன்னே கட்டையால் அடித்தாதான் அது அமைதியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நிலைமை இப்போ வந்துருச்சு இதுக்கு நான் எப்படி தான் விளக்கம் கொடுக்குறது ஒரு நாள் கூட எங்கள் அமைதியாக அவர் ஆளுநர் வேலை பார்த்தா தான் வரலாறு கிடையாது அப்புறம் எப்படி இந்த போருக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வரும் தமிழ் மக்கள் இளைஞர்களை பார்த்து அவர் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக
ஒரு வேலை கொடுங்கன்னு சொல்லி எங்கேயாவது கவர்னர் கேட்ட வரலாறு இருக்கா அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல காரியம் எனக்கே பண்ணியிருக்கீங்களா திமுக எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது நாங்கள் அந்த வேலையை செஞ்சுருக்கோம் செஞ்சுருக்கோமா இல்லையா வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடத்திருக்கோம் இல்ல தனியார் கம்பெனி அத்தனையும் கூப்பிட்டு கையில காலில் உளுந்து பத்து பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும்னு செஞ்சிருக்கோம் இல்ல எங்க ஸ்டேட்டு எங்க சகோதரர் உங்களுக்கு நான் என்ன கேட்கறேன் ஆளுநர் உனக்கு தெம்பு இருந்தா அந்த வேலை செய்யலாம் இல்ல செய்ய வேண்டியதானே உங்க பிரதமர் மோடி ஆண்டுக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை தரணும் வசனம் பேசினார்ல ரெண்டு பேருக்கு வேலை கொடுத்திருக்காரு யார் தெரியுமா அதானி இன்னொன்னு அம்பானி ரெண்டே பேருக்கு தான் வேலை கொடுத்திருக்காரு வெளிநாடு <laughs> <laughs> எதுக்கு சார் வெளிநாடு போகணும்னு அவசியம் இருக்குன்னு கேட்க துணி சொல்லிருக்கா இதால் என்ன சார் ஒரு அறநூற்று மாதிரி பேசி தராரு அந்த ஆள்கிட்ட போய் இதுக்கெல்லாம் எப்படி நான் விளக்கம் கொடுக்கறது இல்லை இப்போ நான் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் கேட்க நினைக்கிறேன் பன்வாரிலால் புரோஹித் வந்து அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் அதாவது தமிழ்நாட்டினுடைய ஆளுநராக இருந்தபோது அவர் வந்து அரசு சார்ந்த துறைகளில் சில ஆய்வு மேற்கொள்ளும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திமுகவினர் வந்து அதாவது மா மாநில அளவில் மட்டும் இல்லாமல் லோக்கல்லே இருக்கக்கூடிய திமுகவினர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுமையாக எதிர்த்து கருப்பு கொடி காட்டின வரலாறு எல்லாமே இருக்குது ஸோ அப்போ எதிர்கட்சியாக இருந்தபோது வலுமையாக ஆளுநரை எதிர்த்த திமுக இப்போது ஆளுங்கட்சியாக இருக்குது அதிகாரத்தில் இருக்குது அதிகாரம் எல்லாமே உங்கள்கிட்ட ஃபுல்லாகவே இருக்குது ஒரு ஸ்டேட்டுடைய அதிகாரம் எல்லாமே ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கூட்டணி கட்சிகள் போராடும் போது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலர் மீது ஒரு கேஸ்லாம் வந்து போட்டுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுது ஸோ அப்படி நீங்கள் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே ஸ்ட்ராங்காக தடுக்கலாமே நீங்கள் எதுக்கு இங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை செய்யாமல் இருக்கிறீங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எங்கேயாவது இந்த மாநில சட்ட வரம்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அதிகாரிகளை கூப்பிட்டு இவர் ஆய்வு நடத்திருக்காரா மாவட்ட வாரியாக நல்லா பாருங்கள் அதெல்லாம் கிடையாது அப்படியெல்லாம் நடந்ததுன்னா நாங்கள் அடுத்த நிமிஷம் என்ன செய்யணும் எங்கள் ரியாக்ஷன் அதை விட்டுட்டு நாங்கள் ஒன்றும் எடுபடி எடப்பாடி மாதிரியெல்லாம் இல்லை அந்த அளவுக்கு துணி சொல்கிறது ஆளுநர் நாளைக்கு காலையில் செய்யும் அப்புறம் ரியாக்ஷன் நான் பார்த்துக்குவோம் ரெண்டாவது ஆளுநர் கோயிலுக்கு போயிடுறதும் இல்லை ஆளுநர் காலேஜுக்கு போய் நிகழ்ச்சி நடத்த போகிறதையும் பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம தானே இருக்கோம் அவர் நம்ம ஆளுநர் தானே நம்ம ஆளுநர் அவர் அதிகார வரம்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அந்த பணியை செஞ்சார்னா பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியது தமிழக முதல்வர் மாதிரி ஒரு கண்ணியமான முதல்வர் கிடையாது அந்த அளவுக்கு அவர் கண்ணியமாக பார்க்குறாரு போய் அவரை வீட்டில் பார்க்குறாரு ரெண்டு முறை சண்டை நடந்தாலும் மூணாவது முறை வீட்டுக்கு போகிறாரு ஆன்லைன் ரம்மிக்கு மட்டும் இருபது முறை போயிருக்காரு கை ஏந்திட்டு போயிருக்காரு எப்படியாவது இதை பாஸ் பண்ணி கொடுங்க டெய்லி நாலு பேர் சாகுறாங்க கெஞ்சி கேட்டார்ல அதுக்கப்புறம் உங்களால் கொடுக்க முடிஞ்சுதா ஃபைலை திருப்பி அனுப்புறீங்க ஆன்லைன் ரம்மியில் அவனுக்கு வேண்டிய அந்த முதலாளி எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு ரூமில் உட்கார வச்சு பேசி டீல் பேசுனீங்க என்ன பேசுனீங்கன்னு தெரியாது ரகசியமாக பேசுனா அதுக்கு பேர் என்ன தீர்ப்பு கொடுக்க வேண்டியதாக ஆளுநர் அப்போ கேஸ் வந்து ஆன்லைன் ரம்மி ஓனர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் தீர்ப்பு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல ஆளுநர் இருக்கார் அப்போ ஆளுநர் வந்து சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு அந்த குரூப்பை கூப்பிட்டு ஓனர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஊட்டு வச்சு பேசினா ஆளுநரா ஒரு நீதி அரசராக அவர் இல்லை அவர் தான் அதுக்கு பாஸ் பண்ணிட்டு வரார் அந்த பில்லை மசோதா பாஸ் பண்ணிட்டு வரா எப்படி கொடுப்பார் வாங்கின துட்டு வாங்குறா இருந்தாலும்னு அர்த்தம் பப்ளிக் பேச ஆரம்பிச்சான் சார் இந்த ஆளுநர் ஆட்டையை போட்டுட்டுருக்காரு உள்ளாருன்னு பட்டாத்தமாக சொல்கிறீங்க ஆளுநர் வந்து ஊழல் செய்கிறாருன்னு சொல்கிறீங்க தாராளமாக ஓப்பனாக சொல்லுவேன் உன்னோட அதிகாரத்தை நீ வந்து முறையாக பயன்படுத்த தவறிட்டால் இல்லை செய்ய வேண்டிய பணியை யாருக்கோ சாதகமாக செஞ்சிட்டா அங்கே நீ ஊழலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஆளுன்னு அர்த்தம் இந்த ஆன்லைன் ரம்மிக்கு கையெழுத்து போடுற அதிகாரம் உங்கள்கிட்ட இருந்தது நீங்கள் ஒரு தாட்டி மசோதா அனுப்பலாம் ரெண்டாவது தாட்டி அனுப்பலாம் ஒன்றும் மாற்றமே இல்லை நீ அனுப்பு வச்சுக்க போ அதில் ஏதேனும் உங்கள் மாநில அரசுக்கு அதிகாரமே இல்லைன்னு சொல்லிங்க எப்படி நீங்கள் கையெழுத்து போட்டு பாஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்க எதுக்கு ஐம்பது நாள் இழுத்தீங்க நூறு நாள் அப்போ என்ன காரணம் இந்த நூறு நாளுக்கு உண்டான ஆன்லைன் வருமானம் எவ்வளவு அப்போ அவங்கள்ட்ட நீ வாங்கின அமௌண்ட் எவ்வளவு இந்த ஐம்பது பேர் செத்தான் இல்லை முதல் நாள் கையெழுத்து போட்டிருந்தா நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் செத்துக்காமல் இருப்பான் அப்போ ஆளுநர் குலகாரனா இல்லையா இதுக்கு நான் கேட்குறேன் ஒரு அதிகாரம் என்கிட்ட இருக்குது சார் இன்றைக்கி எனக்கு சட்டத்தில் இடம் இருக்குது நான் இன்றைக்கி அதை பாஸ் பண்ணணும் பாஸ் பண்ணலன்னா பத்து நாள் உடம்பில் போடலாம் இந்த பத்து நாள் கேப்லேயே ரெண்டு பேர் இந்த சட்டத்தால் செத்துட்டா இதனால் இறந்துட்டா அந்த குழப்பில் யார் காரணம் யார்
எதுக்கு அப்புறம் கையெழுத்து போடணும் ஒன்றும் மூடி வச்சுருந்தீங்க அப்புறம் கையெழுத்து போட்டீங்க இடையில என்ன நடந்தது உங்களுக்குள்ள டீல் நடந்தது இந்த இரநூறு நாள் நூறு நாள் இந்த கேப்ல எத்தனை பேர் செத்தான் நாற்பது ஐம்பது பேர் செத்தான் இந்த மரணத்துக்கு யார் பொறுப்பு குலகாரம் யார் நாங்கள் சொல்கிறோம் சார் ஆள் உணர் தான் குலகாரன் எப்படி சார் இல்லாமீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் அது காரணம் பொய்யா உண்மையா கண்டிப்பாக அது பொறுப்பேற்க வேண்டியவர் தான் அவர் தானே விவசாய சட்ட திருத்த மசோதா நடந்தது அறநூறு பேர் செத்தான் அதில் ஒரு மந்திரியோட புள்ள கார் விட்டு கூட கொண்டான் ஆமாம் உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் அறநூறு பேர் செத்ததுக்கப்புறம் மோடி சட்டத்தை நான் மீண்டும் வாபஸ் பெற்றுக்கொள்கிறேன்னாரு யார் சார் குலக்காரன் அறநூறு பேர் செத்தானே அதுக்கு முன்னால் அத்தனை பேர் விவசாயி தானே சாதாரணமாக விவசாயம் தானே பண்ணாங்க அப்பாவிகள் தானே அவன் குடும்பம் எப்படி நடுவோட்டில் நின்றுருக்கும் குடும்பத்தில் யாரும் சாகக்கூடாதுன்ட்டு அவன் வந்து போராட்டம் நடத்தினான் கடைசியில் என்னாச்சு அவன் அறநூறு பேர் செத்தான் மோடி போய் ஏன் வாபஸ் வாங்கினாரு இப்போ எதுக்கு வாபஸ் வாங்கினாரு இப்போ மீண்டும் அதே மாதிரியே இருக்குது அப்போ தேர்தல் வந்துச்சு உடனே வாபஸ் வாங்கிட்டீங்க அப்போ அர்த்தம் என்ன அறநூறு பேர் சாவுக்கு யார் காரணம் குலகாரம் யார் ஒன்றிய அரசு தலைமை தாங்கினா மோடி மாற்றம் இருக்கா ஏ சார் எனக்கு என்ன பயம் உங்களுக்கு என்ன பயம் ஆட்சியாளர்கள் அதிகாரத்தில் உட்காந்து தன்னுடைய அதிகாரத்தை மிஸ்யூஸ் பண்ணி அதனால் ரெண்டு பேரும் செத்து போனாங்கன்னா இந்த பாவம் யாருக்கு சார் சேரும் ஆட்சியாளர்களும் சார் ஆட்சியாளர்கள் தானே சார் சேரும் அப்படி பார்த்தா அவன் மொத்த கொலைக்கார மொத்த கொலைக்கு ஏஜென்ட்டு சில்லற கொலைக்கு ஏஜென்ட்டு இப்போ அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக ஆதரவாளர்கள் சிலர் வந்து ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றை வந்து உணர்ந்தவராக செயல்பட்டு வருகிறார் இது மாதிரியான ஒரு ஆளுநரை வந்து நாங்கள் பார்த்ததில்ல அப்படிங்கிற இதில் வந்து புரிஞ்சுட்டு வராங்க இந்த விஷயத்த திமுகவிடைய ஒரு மூத்த நிர்வாகி அப்படி பார்க்குறீங்க யார் இதை சொல்கிறது மணிகண்டன் எந்த மணிகண்டன் அவர் அதிமுக ஆதரவாளர் வழக்கறிஞர் மணிகண்டன் இந்த குலகாரன் பட்டியலில் அவரி சேர்த்துருங்க நான் சொல்கிறேன் மணிகண்டன் உடம்பில் ஓடுறது பாசிச பாஜக பிளட்டு புரியுதா இல்லையா அது பாசிச பாஜக பிளட்டு சனாதன கும்பல் அவர் தமிழ்நாட்டு இருக்க மணிகண்டன் தமிழ் அவர் தமிழ் இளைஞர்களோட உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அவர் பேசுகிறாரு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த மாதிரி உணர்வுகள்லாம் இங்கே இருக்கிற யாருக்கும் எனக்கு அப்படி தெரியலை நாங்கள் வந்து யாரையும் பிரித்து பார்க்கல பாஜகவில் இருக்கிற எல்லாரையும் சகோதரனாக பார்க்குறோம் உடன்பிறப்பாக பார்க்குறோம் ஆனால் அவங்க எல்லாம் எங்களை விட்டுட்டு திராவிடத்துலேருந்து வேலைக்கு வெளியில் போயிட்டாலே அவங்க பாடியில் ஓடுறது பாசிசங்கிற ஒரு பாயிசம் தான் அந்த பாயிசது பாசிசத்துக்கு அடிமையான பிறகு அந்த மணிகண்டனோட புத்தி மாறி போச்சு அதனால் அவருக்கு எத்தனை இளைஞர்கள் செத்தாலும் அவருக்கு அவனை இல்லை செத்தவன் அவன் அண்ணன் தம்பியாக இருந்தால் அவருக்கு ஒரு வருத்தம் வந்திருக்கலாம் ஆளுநர் மேலே நியாயமாக கோவம் வந்திருக்கலாம் ஒருவேளை செத்தவெல்லாம் வேறு ஒருத்தர் திராவிடர்கள் தானே இவர் ஆரியர் தானே அதனால் அவர் ஆரியருங்கிறதுனால அவரோட உள்நோக்கமே மொத்த திராவிடர்களை கொள்வது தானே அப்படி தானே அவங்களோட எண்ணம் இருக்குது இந்த பாசிச உணர்வு இருக்குது அந்த உணர்வின் பால் அவர்கிட்டேருந்து இவ்வளோ தான் எதிர்பார்க்கலாம் அதனால் அந்த குலகாரம் பட்டியலில் மணிகண்டனையும் சேர்த்து விட்ருங்கோ கவலையே பட வேணாம் இந்த பாவத்துக்கெல்லாம் அவளுக்கு அவள் தண்டனை கொடுப்பான் ஆளுநரின் தொடர்ந்து இது மாதிரியான சர்ச்சை பேச்சுக்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அத்துமீறலை ஒரு அதிகார மீறலை தான் காட்டுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அதே சமயம் ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டது போல் இந்த திருக்குறள் விஷயமாக இருக்கட்டும் திருவள்ளூருக்கு இந்த காவி பெயிண்ட் விஷயமாக இருக்கட்டும் அப்புறமேலு வந்து திருக்குறளையும் பகவத்கீதையும் ஒன்றா பேசின விவகாரமாக இருக்கட்டும் அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இந்த தொழில் முதலீடு இல்லாமல் இன்னொரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டிருக்காரு மாநிலத்துக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரமே கிடையாது அப்படிங்கிறதுலாம் சொல்கிறாரு ஸோ தொடர்ந்து ஒவ்வொரு டைமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது திமுகவும் சரி திமுக கூட்டணி கட்சிகளும் சரி ஒரு கடும் கொந்தளிப்பை ஆளுநர் மீது காட்டுகிறது ஆனால் அது எல்லாமே தாண்டி சில நேரம் வந்து ஒரு சைலண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு டாக் வந்து போகுது சொந்த செலவில் சூனியம் வச்ச கதை எங்கள் கதை வேறு ஒன்றும் மாற்றங்கிறது இல்லை நாங்கள் அரசியல் சாசன சட்டத்தை மதிக்கிறோம் அவனுங்க அவங்கள பொறுத்த மட்டும் இல்லை அரசியல் சாசன அமர்வையே மதிக்க மாட்டாங்க புரியுதா இல்லையா இப்போ தானே உச்ச நீதிமன்றத்தில் அரசியல் சாஸ்திரம் ஃபைவ் ஜட்ஜ் பெஞ்சு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க டெல்லியில் டெல்லி அரசாங்கம் அதிகாரம் வரும்போ மாநில அரசுக்கு தான் முழு அதிகாரமும் இருக்குது உங்கள் ஆளுநர்லாம் போய் மாநிலத்தில் குட்டி கலாட்டம் பண்ணுறாங்க ஆட்சி கலைக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறாங்க மரியாதையாக மாநில உரிமைகளை தலையிடக்கூடாது இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு காலக்கெடு உங்களோட அதிகார வரம்புக்கு மீறி போனீங்கன்னா நல்லா இருக்காதுன்னு வான் பண்ணது யார் சுப்ரீம் கோர்ட் இதே சுப்ரீம் கோர்ட்டு அரசியல் சாசன அமர்வு ஃபைவ் சட் ஜி பெஞ்சு இவ்வளவும் சொன்ன பிறகு கூட ஒரே வாரத்தில் அப்படியே ஒரு அமைச்சரவை
அதை முதல்ல இந்த கவர்மெண்ட் மதிக்குதா ஒன்றிய அரசு மோடி முதல்ல அதுக்கு மரியாதை கொடுக்குறாங்க அப்போ அவங்கள விட இவர் பெரியாளா இல்லை இவர் கண்ட்ரோலில் அவங்க இருக்காங்களா எங்களுக்கே புரியலைங்க இந்தியாவே குழப்பத்தில் தான் இருக்குது இந்தியா ஆள்றது மோடி அத்தனைக்கும் நீதி வழங்குற மிளாடுங்கிற ஒரு இடத்துல நீதி அரசர்கள் ஒன்று அவங்கள ரிசைன் பண்ணிட்டு வீட்டு போக சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா இந்த ஆள் ஆட்சியை கலைக்க சொல்லி அதிகாரம் அவங்கள்ட்டே இருக்குது பண்ண சொல்லுங்கள் ஏங்க ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு ஒரு அமர்வு அரசியல் சாசன அமர்வு அது ஃபைவ் சஜ்ஜி பெஞ்சு அது ஒரு உத்தரவு போடுது அதுக்கு அடுத்து அதை எதிர்த்து ஒரே வரதல் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டு அப்போ நான் கேட்குறேன் நீ பெரியாளா நீ பெரியாளா உங்களுக்கு கூட யார் யார் பெரிய ஆள் நாங்கள் யாரை மதிக்கிறது யார்கிட்ட போய் நிற்கிறது மோடி மொத்த இந்தியாவையும் குட்டிச்சோறாக்கி அவர் தான் அதிபர் அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டார் கொண்டு வர்றாரு அவர் அந்த போய் நடவடிக்கை போயிட்டாரு எல்லை கடந்து போயிட்டாரு ஆளுநர் இந்த மாநிலத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட ஆளுநர் மோடியோட எடுபுடி இது இப்போ இங்கே இவர் வந்து இவர் கொடுத்துருக்க அஜந்தா இந்த மாநிலத்தில் திராவிடம் பேசக்கூடாது இங்கே சமூக நீதி பேசக்கூடாது பேரறிஞர் அண்ணாவை பற்றி பேசக்கூடாது பெரியாரை பற்றி பேசக்கூடாது இங்கே ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்டங்கிற வரியே இருக்கக்கூடாது சாதிக்கு ஒரு நீதி இருக்கணும் அவங்க பாணியில் புரியுதா வெட்டியா பெத்த புள்ள வெட்டியா வேலை தான் பார்க்கணும் இது ஆளுநரோட கருத்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க வெட்டியாம் பெத்த புள்ள வெட்டியா வேலை தான் பார்க்கணும் இது ஆளுநரோட சமூக நீதி அவருக்கு உண்டான சாதிக்கு ஒரு நீதி நாங்கள் அதை சொல்லலை நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் சமூக நீதியை பற்றி முதலமைச்சர் பேசுகிறார் பிரதமர் மோடிக்கே புரிய வைக்கிறார் இங்கே அனைவருக்கும் அனைத்து மனதுன்னு சொல்கிறாரு இதையெல்லாம் நாங்கள் பேசிக்கிட்டே போகிறோம் ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவன் சொல்லி பேரை சொல்லக்கூடாதுன்றோம் நான் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் ஒரே வரையில் முடிச்சுட்டு போயிட்டாரு அத்தனை உயிரையும் ஆண் பெண் பால் பிரிக்காம பார்க்காம உடன்பிறப்பேன்னு சொன்ன ஒரு தலைவனோட நூற்றாண்டு விழா இது கலைஞரோட நூற்றாண்டு விழா அந்த அதை பின்பற்றி போயிட்டுருக்கோம் இப்படியெல்லாம் ஒரு கொள்கை சித்தாந்தம் இந்த திராவிட இயக்கம் இதை எதிர்த்து ஒரு ஆளுநர் பவர் இல்லாமலாம் அவர் விளாடுவார் சொல்லுங்கள் அவருக்கு மேலே சப்போர்ட் இல்லாமல் அவர் செய்வார் ஏவன் ஒருத்த அம்பு இது அப்படி தான் இது பார்வை ஆளுநரை இயக்கிறது யார் கொடுக்குற அஜந்தா மோடி பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் அந்த சித்தாந்தம் அதனால் ஆளுநர் இங்கே அல்லக்கை வேலை பார்க்குறாரு இங்கே கலவரத்தை உண்டு பண்ணணும் சாதி கலவரத்தை உண்டு பண்ணணும் மத கலவரத்தை உண்டு பண்ணணும் இங்கே ஆன்மீகத்தை பாதுகாக்கணும் ஆன்மீகங்கிற பேரில் டோட்டலாக எல்லாத்தையும் மீண்டும் அடிமையாக்கணும் ஜனாதிபதிக்கே பிரதமர் மோடி ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்தவர் பட்டியலங்கிறதுனால உனக்கு பார்லிமெண்ட் பக்கம் கூட வரக்கூடாதுன்னு தொத்தி விட்டார் பாஸ் நாங்கள் தான் கற்றுணும் இங்கே ஆளுநர் என்ன செய்வார் இதே தான் செய்வார் போராட்டத்தெல்லாம் கலவரம் பண்ணுவார் வைக்க போகிற எங்கேயா இருந்தனா வண்டி அணி பாட்டி கொளுத்து போட்டு வந்துடுறாரு ஐ இதுதான் ஆளுநரோட வேலை பாஜகவினுடைய இந்த ஒன்பது ஆண்டு கால ஆட்சியை நீங்கள் வந்து எப்படி பார்க்குறீங்க எப்படி சார் பார்க்குறது அரசியல் சாச்சன அரசியலமைப்பு புத்தகத்தில் நடுவில் நாலு பக்கத்தை காணாங்கிற மாதிரி எத்தனை பேஜை கீழ்ச்சாங்கனே தெரியலையே சார் எங்களுக்கு நாங்களாம் ஒரு மாநிலத்தில் அடிமை மாதிரி என்ன எங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கனே தெரியலையே இப்போ நான் எப்படி பார்க்குறேன் என்னோடய பார்வை நான் வெள்ளைக்காரன் சுதந்திரம் வாங்கின பிறகு சுதந்திரம் இந்தியாவில் வாழ்கிறேன்னா அடிமை இந்தியாவில் வாழ்கிறேன்னா இந்த கேள்விக்கு ஒரு ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் நீங்கள் விட சொல்லுங்க எனக்கு இந்த டவுட்டு நான் திமுக செய்தி தொடர்பாளர் என்னை ரூலிங் பார்ட்டி என்று வேறு சொல்கிறீங்க நாங்களே உங்கள்கிட்ட கேட்குறோம் எனக்காக சொல்லுங்க பார்ப்போம் சுதந்திர இந்தியாவில் வாழ்கிறோமா அடிமை இந்தியாவில் வாழ்கிறோமா சுதந்திர இந்தியா தான் வாங்கியிருக்கோம் இதானே ஆமாம் எங்களுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குது மாநிலத்துக்கு எங்கள் அதிகாரத்தை தடை பண்ணுற ஆள் யார் நான் இந்த சட்ட பொண்ணு இந்த சோறு திங்கன்னா இப்படி தான் நடந்து போனோம் இப்படி தான் ஹிஜாப் போடணும் இப்படி தான் பேண்ட்டு போடணும் பனியன் போடணும் ஜட்டி போடணுன்னு எங்களுக்கு உத்தரவு போடுறவன் யார் டெல்லி ஒன்றிய அரசு மத்திய அரசு அப்போ நான் அடிமையாக சுதந்திரமாக இருக்கேன்னா மாநில சுய நான் ஒரு நான் ஒரு இந்திய அதாவது இப்படி சொல்கிறேன் சார் சுதந்திர நாட்டின் சுவாச காற்றை சுவாசிக்கின்ற ஒரு ஏழை சார் நான் ஆனால் சுவாச காற்றை சுவாசிக்கிறனா சுத்தமான காற்றை சுவாசிக்கிறனான்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது இங்கே நான் வாழ்கிறதுக்கே மூச்சு கூட திணறுறேன் சார் அந்த அளவுக்கு நெருக்கடியில் தள்ளிக்கிட்டுருக்கோம் வேலைவாய்ப்பு இல்லை படித்தவனுக்கு வேலை இல்லை 
ஒரு போர் ஒரு சுனாமியோ அல்லது ஒரு புயலோ இல்லை ஒரு அதி மலையோ இல்லை கன வெயிலோ எது வந்தாலும் இங்கே உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை ஆனால் மாநில அரசுக்கு முழு பாதுகாப்பும் மாநில அரசு தான் அந்த மக்களுக்கு முதல்வர் பாதுகாக்க நினைக்கிறாரு பாதுகாக்கிற அளவுக்கு ஒன்றிய அரசு ஃபண்டை கொடுக்கணும் இல்லை ஒரு புயல் நிவாரணத்துக்கு இரண்டாயிரம் கோடி கேட்டால் இரநூறு கோடி கொடுக்குறாரு எதுக்கு செத்தவன் பாடி அடக்க மாட்டுறதுக்கு இப்போ யார் சுதந்திரமாக இருக்கா நாங்கள் சுதந்திரம் இந்தியாவில் வாழ்கிறோமா கமலஹாசன் ஒரு நாள் சொன்னார் நான் நாட்டை விட்டே போகிறேன்னு விஸ்வரூபம் படம் வரப்ப அவர் சொந்த பிரச்சனைக்காக நாட்டை விட்டே போகிறேன்னாரு நாங்கள் வாழ்கிறதா இல்லையாங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருக்குது நாங்கள் இப்போ இந்தியாவில் ஆள்றதுக்காகலாம் கூட்டணியே சேர வேணாம் வாழ்கிறதுக்கே கூட்டணி சேரணும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் தான் இந்த பாசிசத்துட்டு வந்து தப்பிக்க முடியும் அந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டில் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை சார் இந்தியாவே நடைபெறும் இப்போ நடந்த முடிந்த கர்நாடக தேர்தலில் காங்கிரஸ் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றியை உணர்ந்து பெற்றது தனித்து ஆட்சி அமைச்சிருக்காங்க இது எல்லாமே தாண்டி அந்த மாநிலத்தினுடைய மாநில துணை முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கக்கூடிய டி கே சிவகுமார் அவர்கள் நீர்வளத்துறை அமைச்சராகவும் பொறுப்பேற்றார் அதன் பிறகு அவர் வந்து செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஒரு விஷயத்தை வந்து குறிப்பிட்டிருந்தார் மேகதாதில் வந்து அணையை நாங்கள் கட்டுவோம் ஒன்பதாயிரம் கோடி வந்து ஒதுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லியிருந்தோம் அதை செயல்படுத்துவோம் கடந்த ஆட்சியிலேயே ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து அதுக்கு இப்போ பண்ணியிருந்தாங்க அது இப்போ வந்து நாங்கள் செயல்படுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் இதற்கு தமிழ்நாடு அரசும் கடுமையான எதிர்ப்புகளை வந்து பதிவு செய்திருக்கிறது எல்லாமே நம்ம தொடர்ந்து பார்த்தோம் அங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வைக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சி தான் அங்கே ஆட்சி செய்யுது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விவகாரம் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் ஒரு விரிசலை உருவாக்க இருக்கா அது அப்படியெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் பெரிய லெவலில் கற்பனைக்கு போக வேண்டாம் அது வந்து ஸோ பொலிட்டிக்கல் வேர்ட்ஸ் அது ஒரு அரசியலுக்காக அந்த ஓட்டு போட்ட மக்களுக்கு ஒரு அரசியலுக்காக எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வரலாறாக இருக்கும் அது அவருக்கு தெரியும் பேச்சுவார்த்தை மூலியமாக ரெண்டு மாநில அரசும் ஒன்று சேர்ந்து தெளிவாக உட்காந்து நான் இங்கே யாரும் பிள்ளையை கிள்ளி விட்டுட்டு தொட்டியில் ஆட்டுற இடம் இல்லை ரெண்டு கட்சியும் ஒன்றா சேர்ந்து உட்காந்து அதுக்கு ஒரு ஸ்மூத்தான முடிவு எடுத்துருவோம் கவலையப்படாதீங்க அதனால் நமக்கு ஒரு செய்கூலி சேதாரம் வராது அவர் கட்டுறன்னு சொல்லுவார் நாங்கள் இங்கே நிறுத்துகிறோம்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு பேருக்கும் நீதிபதியாக பிஜேபி இருக்காது கவர்மெண்ட் யார் இருந்தால் பிஜேபி கட்ட முடியுதா அவங்களோட கோரிக்கை என்ன கட்டணும் கட்டணும்னு தானே கட்ட முடிஞ்சுதா இல்லை இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக ஒன்றிய அரசே அவங்க கட்டுறவங்க தானே இந்தியாவே ஆண்டுகிட்டு இருக்க பிஜேபி யாரையே கட்ட முடியலையா ஒரே மாநிலத்தில் இவர் ஒரு துணை முதலமைச்சர் எங்களுக்கு வேண்டிய நண்பர் அவர் கட்டிட போகிறாராங்க கொத்தனாடி சித்தால் வேலைக்கு இங்கே இருந்தால் ஆள் அனுப்பணும் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் செய்கூலி சேதாரம் இருக்காங்க அப்போ நிச்சயமாக தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய வேலை தான் வராது பேச்சுக்கே வேலை இல்லைன்ற நாங்கள் பேசியே சுமுத்தாக கொண்டு போயிடுவாங்க ஆபத்து வராது சார் அது சுமுத்தாக போகும் பேசி முடிச்சுட்டு ரெண்டு மாநில அரசுகளும் ஒருங்கிணைந்து பேசி நான் ரெண்டு மாட்டு மா மாநில மக்கள்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் நீர் வழி போக்குவரத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒரு மூத்த அமைச்சர் இங்கே இருக்கார் பேசி முடிச்சுடுவார் அதனால் அதை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை ஓகே தெம்பாருக்கலாம் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பள்ளி மாணவி வந்து தன் தந்தை குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையானதன் காரணமாக இனிமேல் நீங்கள் குடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ரீதியில் முடிவெடுத்து நீங்கள் குடிய விடுங்க அப்படிங்கிற ரீதியில் டாஸ்க் மார்க் அந்த இதை மூடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலியுறுத்தி இறந்துட்டாங்க அந்த கடிதம் கூட சிக்கியது ஸோ இதெல்லாமே பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து திமுக தன்னுடைய தேர்தல் அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பன்னாறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றா இருக்கட்டும் மதுக்கடைகளை வந்து நாங்கள் முற்றிலுமாக மூடுவதான் எங்களுடைய இலக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டே இருக்கீங்க ஸோ எப்போது தான் இந்த டாஸ்க் மார்க் பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு வரும் எப்போது இந்த டாஸ்க் மார்க் கடைகள் மூடப்படும் அந்த மாணவியோட கோ கோரிக்கைகள் கொள்கைகள் விரைவில் நிறைவேற்றப்படும் நிறைவேறணுங்கிறது என்னோட ஆசை ஓகே அது எனக்கெல்லாம் வந்து கருத்து வேறுபாடு இல்லை ஆனால் அதே நேரம் இதுக்கு வந்து இந்த கொரோனா காலத்தில் எட்டு மாதம் எல்லாம் அப்படியே டோட்டலாக மூடியிருந்தது நல்லா மூடியிருந்தது எல்லா துறையுமே எல்லாம் ஃபுல்லாக மூடியிருந்தோம் அப்போ குடிகாரம் எல்லாம் உயிரோடு இருந்தோம் ஆரோக்கியமாக இருந்தோம் அதேவே முண்டாட்டி வெளில வந்து தயவு செய்து திறக்காத நடிச்சு எங்கள் முதலமைச்சர் நின்றைக்கு இருக்க முதலமைச்சர் வீட்டு வாசல் இருந்தார் அந்த திறந்த படுபாவி யார் அந்த கொடுங்கோலை யார் சொல்லுங்கள் அத்தனை பெண்களோட போராட்டத்தையும் திரும்பி பார்க்காம அத்தனை பெண்களும் தாலியை எடுத்து முன்னால் காட்டிக்கிட்டே திறக்காதன்னு போராட்டம் நடத்தினே திறந்த கொடுங்கோலன் யார் எடப்பாடி நாங்கள் விட்டுட்டோம்
எங்கே தெருமுனையில் ரெண்டு பேரும் செத்து போனால் பாவம் உடனே டப்புன்னு இந்த பக்கம் திரும்பாத அளவுக்கு அந்த பிள்ளைங்க ரோட்டில் நிற்கக்கூடாதுன்னு முதல் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா கொடுக்குறாரு எதுக்காக கொடுத்தாரு அவன் திமுக எடுத்து குடிச்சிட்டு செத்தான் அவன் பொண்டாட்டி பிள்ளை பாவம் தானே அதுங்க ரோட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னு பத்து ரூபா கொடுத்தோம் பத்து லட்சம் உடனே எதிர்கட்சியில் இருக்க பெரிய மனுஷனும் என்ன பேசுகிறாங்க ஊக்கப்படுத்துக்கிறாரா கள்ளத்தேராயம் குடிச்சிட்டு செத்தவனுக்கு பத்து லட்சம் கொடுக்கலாமா அப்படின்னா செத்தவனுக்காக கொடுத்தோம் இந்த காய்ச்சல் உனக்காக கொடுத்தோம் நாங்கள் ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு அறிவோடு தான் இவ்வளோ பேசுகிறாங்களா இவ்வளோ இந்த கள்ளச்சாராயத்தில் இனிமேல் பத்து பேர் செத்தானா கூட இல்லை இவங்க விற்கிற மது பாட்டில் அதன் மூலியமாக பத்து பேர் செத்தா கூட இந்த மொத்த பாவமும் யார் செய்கிறனா இந்த படுபாவி எடப்பாடியை தான் முயற்சி இப்போ நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க அன்னைக்கு அது அப்படியே விட்டுருந்தா இன்னைக்கு பேச்சுக்கே வேலை இருக்காது இப்போ என்ன ஆகுது தெரியுமா உங்களுக்கு அன்னைக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்சிட்டான் திருந்தறதுக்கு ஒரு வாய்ப்புக்கு தான் மறுவாழ்வு மையம்னு நினைக்கிறது மறுவாழ்வு மையம் எதுக்கு வைக்கிறோம் குடிய விட முடியாமல் செத்து போயிடுறானுங்க குடும்பம் குடும்பத்தில் இருக்க அதை போய் காசு கேட்டு கொலை பண்ணுறானுங்க கடப்பும் திருடுறாங்க கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சுறாங்க பல பிரச்சனை வருதுன்னு தானே ஆமாம் இதை இதை வந்து மறுவாழ்வு மையம் நடத்துகிறோம் இது இது புரிதல் இருக்குல்ல இப்போ இனிமேல் நாங்கள் ஐநூறு கடை இப்போ பூட்டிட்டோம் பூட்டிட்டோம் இப்போ இனிமேல் ஐநூறு ஐநூறுவா பூட்டிட்டு வரோம் மறுவாழ்வு மையத்தை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி பண்ணிக்கிட்டே வந்து அந்த ஆத்மா சாந்தி அடையிறதுக்கு முதல்வர் கண்டிப்பாக உதவி செய்வார் மாற்றம்லாம் இல்லை எங்களுக்கு அது ஆசை கிடையாது அது வேணாலும் எதிர்த்து போராடினவர் தான் இன்றைக்கி முதலமைச்சர் அது மூடுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது அதுக்கு பின்னால் அதனால் வர இழப்புகளை சந்திக்கிறதுக்கு இதயத்தில் கொஞ்சம் பலவீனமாக இருக்குது அதனால தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூடுறோம் ஐநூறு மூடுறோம் அடுத்த ஐநூறு மூடுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு வரோம் இப்படியாவது விலையை ஏற்றி வச்சு பத்து ரூபா கூடுதலை வச்சு விற்கிறோங்கிறது அது ஒரு போ போர் செடி போய் ஸ்டேட் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு மூலம் இருக்கலாம் அது கொடுறே நான் போகல என்னையை கேட்டால் கோட்டரை ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்க சொல்லுங்கள் புரியுதா கவர்மெண்ட்டே விற்கட்டோம் ஐநூறுரூவாய்க்கு அப்போயாவது இவங்க போய் குடிக்கிறது நிறுத்தட்டோம் புரியுது அப்போயாவது திருந்துட்டோம் நல்ல விலைக்கு விற்கட்டோம் குடிகாரனும் திருந்துட்டோம் தப்பு இல்லை பணக்காரன் கொடுப்படுத்தவன் அவன் வாங்கி குடிச்சிட்டு போகிறான் சார் ஒரு கடையில் பால் விற்கிது பால் டாயிலும் விற்கிது பாலை குடிக்கிறதுக்கு தான் வியாபாரம் பண்ணுறான் போகிறவன் பாலை வாங்கி குடிக்கணும் ரெண்டு பேர் பால் டாயில் வாங்கி குடிக்கிறானா அரசாங்கம் பொறுப்பு இருக்குமா இல்லை அதுக்காக அதை விற்கவே கூடாதுன்னு சொல்ல முடியுமா திருந்தறதுக்கும் திருத்தறதுக்கு உண்டான முயற்சியை அத்தனை அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் பார்க்கணும் அந்தந்த அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வந்து வசனம் பேசுறதை விட்டு குடிக்கிறவங்களாம் இனிமேல் இந்த தமிழ்நாட்டில் என் கட்சியில் இருக்காதுன்னு சொல்ல சொல்லுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருந்தட்டோம் தலைவர் மேலே இருக்க பிரியத்தில் ஒவ்வொரு நடிகனையும் வந்து என் ரசிகராக இருக்கவங்களாம் குடிக்கக்கூடாது சொல்ல சொல்லுங்கள் முதல்ல நடிகன் உள்ள குடிக்காமல் இருக்க சொல்லுங்கள் இப்போ திமுகவும் இதை சொல்ல தயாராக இருக்குது சார் எங்கள் கொள்கையாக தான் சார் அப்புறம் என்ன சார் நாங்கள் சொல்ல எங்கள் தலைவர் தானே சார் இறங்கி போராடினார் எங்கள் சகோதரி கனி முடிச்சு தானே போராடிச்சு எல்லாம் போராடினோம் இல்லை நான் தான் இவ்வளோ ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இல்லை இன்னும் என்ன சார் தெளிவாக சொல்கிறது சொல்ல சொல்லுங்கள் சார் கத்திர அத்தனை நடிகனையும் சொல்ல சொல்லுங்கள் இல்லை ஐயா ராமதாஸ் மாதிரி எல்லாரையும் வந்து வசனம் பேச சொல்லுங்கள் குடியார எவனும் என் கட்சியில் கூட எல்லாரும் நீக்கணும்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் நாட்டை திருத்தத்துக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் எரிகிற நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றாதீங்க தண்ணியை ஊற்றி அணைக்க சொல்லுங்கள் கண்ணியமான அரசியல்வாதியாக மாற சொல்லுங்கள் இதுவரை உங்கள் பல்வேறு கருத்தையும் கொடுப்பதற்கு நன்றி சார் நன்றி சார் Thank you.